Uwi sa pamamaril ang tensyonadong tagpo sa isang quarantine checkpoint sa Quezon City. Patay ang isang dating sundalo matapos barilin ng sumitang pulis. Ang lalaki ang kauna-unahang namatay na may kinalaman sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa Luzon. Pasintabi po mga kapuso, sensitibo ang video ang inyong mapapanood. Nakatutok live si Dano Tungkumpo. Dano? Jessica Atom Vicky, hustisya ang sinisigaw ng pamilya ni dating uh, Corporal Winston Ragos na namatay matapos barilin ng mga pulis sa isang quarantine checkpoint dito sa barangay Pasong Puti, Quezon City. Narito ang aktual na tagpo. Ayan ba yun? Mataas ang tensyon sa video na ito habang sinusubukang arestuhin ng mga nakapatig na polis ang isang lalaki sa bahagi ng Maligaya Drive, Pasong Puti, Quezon City. Nakatalikod at nakataas ang kamay ng lalaki na kinilalang si Winston Ragos, isang retiradong sundalo. Kuha ang video ng isa sa mga polis na rumesponde. Tignan mo, huwag niyo alisan ng mata. Oo, oh, oh, oh. sige, subukan mo. Pero si Ragos biglang humarap sa mga pulis at kinumpronta ang mga ito. Maya-maya ay may tinangka itong dukutin sa kanyang ba hanggang sa... Dalawang beses nagpapotok ng barel si Police Master Sergeant Daniel Florendo Jr. Sa kabila nito, nakatayo pa siya ng ilang segundo. Hanggang sa bumagsak na siya sa bangketa. Ito lumapit. Ito lumapit. Ang mga nakasaksing residente labis na nabigla. Walang lalapit ha, walang lalapit. Agad din nila sa ospital ang suspect pero kalaunay binawian ng buhay. Base sa paunang ulat na recover mula sa bag ng suspect ang isang caliber .38 na barel at mga bala. Ayon sa mga otoridad, biglang lumapit si Rago sa mga police trainee ng Highway Patrol Group na nagbabantay sa quarantine control point kahapon. Nagsisigaw umano laban sa mga trainee dahil masama raw ang tingin sa kanya. Pinauuwi ng mga pulis ang suspect dahil lumalabag daw sa ECQ pero hindi raw ito nakinig. Iniimbestigahan na ng Criminal Investigation and Detection Unit ang kaso. Sabi ni QCPD Director Brigadier General Ronnie Montehod, judgment call daw ang naging aksyon ng pulis laban sa armadong suspect. Gayunpaman, maaharap anya sa criminal at administrative investigation ng nakabarel na si Master Sergeant Florendo na isinuko na raw ang kanyang service firearm. Vicky, itinatanggi naman at mariing itinatanggi ng mga kaanak ni Ragos na meron itong baril. Ang meron daw ito ay schizophrenia at post-traumatic stress disorder mula pa noong uh, 2011. Sabi ng mga kaanak ay huli raw huli umano itong uh, na-assign sa Marawi bago tuluyang umalis sa serbisyo. Narito ang bahagi ng pahayag ng ate ni Ragos na si Janet. Wala namang ginagawa yung kapatid ko. Wala nyo nagawa yung kapatid ko. Nakatalikot. Pinatalikot nila. Dahil ang akala nila bubunot na bubunot. Bubunot. Wala naman po bubunotin. Wala pang armahan. Armas kahit anong armas. Wala ang kapatid ko. Sinasabi daw niya, Sige, barilin niyo na po ako, sir. Barilin niyo na po ako. Tapos humarap po siya at binibigay niya po yung kamay niya. O po, sasan niyo na lang po ako, sir. Sabi niya po, sasan niyo na lang po ako. Tapos sabi sa kanya, tumalikod ka, tumalikod ka, tumalikod po siya ulit. Tapos sabi nila, yung bag mo, sabi niya, nangak lang po, kuha po niya na po yung bag niya, pinaputukan po siya, pero nakuha niya at may hagis na po yung bag niya.
Vicky, kanin-kanina lamang ay pumunta na ang ina at ate ni uh, dating Corporal Rago sa Camp Karingal para maghain ng reklamo laban sa mga polis. Sa kasalukuyan ay hinihingi pa rin natin ang uh, pahayag ng Highway Patrol Group pero nauna na rin uh, itinanggi ng uh, QCPD Station 5 ang aligasyon ng pamilya na wala itong baril at ang desisyon daw ng polis na barilin si Ragos ay uh, bilang proteksyon daw sa sarili nito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.